code and today i am going to discuss about second part of the seed which is the most important part which helps to give rise to a new plant that means the embryo what is embryo young or miniature plant enclosed within the seed coat as i told you that inside the seed coat embryo is present or inside the ovule embryo is present that embryo give birth to a new plant so we can say that it is a young or miniature plant which is enclosed within the seed coat second thing embryo has five important parts which are very important for you to understand number first is cotyledon second plumule third epicotyle fourth hypocotyle and fifth plumule and now we are discuss about these five part and their important functions so first of all the four important parts which are plumule epicotyle reticle and hypocotyle combine together and form embryonic axis or tegulum as you see this is the plumule this is epicotyle and this is hypocotyle and this is reticle these four parts when combined together this portion of the seed is known as embryonic axis and these four parts combinedly form this important part of the seed second thing cotyledons what is cotyledons this both part which you can see literally present of the embryonic uh, axis this cotyledons are known as seed leaves because they perform the similar function as the leaves pro perform for the plant so these seed leaves are attached laterally to the embryonic axis as you can see here that these both are present on the lateral axis of embryonic axis there are two types of cotyledons number first is dicotyledons when there are two cotyledons present in the seed and number second is monocotyledons when only one cotyledon is present in the seed now discuss about four important parts of the seed which are hypocotyle hypocotyle is present below the point of attachment of cotyledon as you can see this below region of the seed coat is called hypocotyle second is reticle reticle is present on the basal tip of hypocotyle you can see that reticle is at the base of hypocotyle number third is epicotyle epicotyle is present at the above part of the cotyledon this is epicotyle and fourth is plumule plumule is present at the tip of the cotyledon or at the tip of the epicotyle the two important parts are reticle and plumule as i also told this earlier that reticle on germination give rise to the root of the plant and plumule on germination give rise to the shoot of the plant as you can see that reticle is present at the below axis so when it germinates it grows it grows deep into the soil and from this reticle roots are formed and the plumule which is present at the tip of the seed coat when germination it grows it became the shoot of the plant and these two are just the attachment points epicotyle and hypocotyle this cotyledon is providing nourishment to the seed and this is the endosperm the uh, fleshy part of the seed coat is known as endosperm and seed coat which we discussed earlier the outer protective covering which has two layers tegmen and testa this is the seed coat of the seed so students come back for the second parts ki jo structure ka second structure hai first structure the seed coat jo just outer covering the उसमें टू लेयर्स प्रेजेंट थी माइक्रोपाइल था नीलम था अब हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियो की एम्ब्रियो यंग और मिनिएचर प्लांट होता है जो कि सीड कोट के अंदर प्रेजेंट होता है ये जो आपको पार्ट दिख रहा है दिस इज एम्ब्रियो ये क्या सीड कोट के अंदर प्रेजेंट है एनक्लोज्ड है और इसी पार्ट से जो ये रेड पोर्शन है इसी से ही प्लांट का फॉर्मेशन आगे होता है एम्ब्रियो में फाइव इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आगे फॉर्मेशन के सबसे पहला पार्ट है कॉटिलेडिन ये जो आपको टू साइड दिख रहे हैं दीज आर कॉटिलेडिन ऑफ द सीड कॉटिलेडिन से ही जब सीड के अभी लीव प्रेजेंट नहीं है सीड में भी लीव फॉर्म नहीं हुए हैं और प्लांट में लीव का फंक्शन होता है कि वो सीड के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं बट क्योंकि अभी इसके पास लीव्स नहीं है सीड फूड प्रिपेयर करने के लिए तो इस वजह से इस स्टेज 
जिसमें कॉटिलेडियन उस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं कॉटिलेडियन इस बेबी प्लांट के लिए और इस यंग और मिनियचर प्लांट के लिए फूड को प्रोवाइड करते हैं इनमें फूड स्टोर होता है जिसकी हेल्प से इसको नरिशमेंट मिलता है सेकेंड पार्ट है प्यूम्यूल प्यूम्यूल ये जो अपर पार्ट है जो टिप है इसको हम बोलते हैं प्यूम्यूल थर्ड है एपिकोटाइल एपिकोटाइल प्रोम्यूल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है कॉटेलेडन से अटैच करने में प्रोम्यूल को हेल्प करता है फोर्थ है हाइपोकोटाइल हाइपोकोटाइल बेस प्रेजेंट होता है और ये भी कॉटेलेडन से नेक्स्ट पार्ट को अटैच करने के हेल्प करता है एंड फिफ्थ पार्ट इज रेडिकल रेडिकल जो सबसे बेसर पार्ट है उसको हम रेडिकल बोलते हैं इसके अलावा जो फ्लैशी पार्ट बचता है इंसाइड का उसको एंडोस्पम बोला जाता है सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पार्ट्स की जिनके बारे में भी हमने डिस्कस किया तो जो फोर पार्ट्स है तो म्यूल एपिकोटाइल रेडिकल और हाइपोकोटाइल दैट मीन्स ये पूरा पोर्शन ये है तो म्यूल एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल ये चारों पार्ट्स मिलके एम्ब्रियोनिक एक्सेस को फॉर्म करते हैं और यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसी में जब जर्मिनेशन होता है तो इसी पार्ट से प्लांट का फॉर्मेशन होता है नेक्स्ट थिंग जो कॉटिलेडेंस होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया ये सीड के लिए लीव्स का काम करते हैं और ये लिटरली अब जॉन के एक्सेस के अटैच होता है देख सकते हैं लिटरल पार्ट्स में ये जो है ये अटैच है और ये सीड को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं कॉटिलेडेंस टू टाइप्स के हो सकते हैं उनके बेसिस पे सीड टू टाइप्स के हो सकते हैं फर्स्ट डायकॉट सीड होता है सेकेंड मोनोकॉट सीड होता है डायकॉट सीड वो सीड होता है जिसमें टू कॉटिलेडेंस प्रेजेंट होते हैं एंड मोनो मीन्स वन दैट मीन्स वो ऐसा सीड होता है जिसमें सिर्फ एक कॉटिलेडन ही प्रेजेंट होता है अब अगर हम इन फोर पार्ट्स की बात करें तो एम्ब्रियोनिक एक्सेस का मेन पार्ट है तो सबसे पहला हाइपोकोटाइल जो कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और बिलो प्रेजेंट होता है इसके बाद हम बात करें रेडिकल की तो रेडिकल जो सबसे बेसिक पार्ट है एपिकोटल ये भी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है बट ये टिप पे प्रेजेंट है और प्लूम्यूल जो एम्ब्रियोनिक एक्सेस का टिप होता है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब रेडिकल ग्रो करता है जर्मिनेट होता है इसमें ग्रोथ होती है तो इससे रूट का फॉर्मेशन होता है एंड जब प्लूम्यूल जर्मिनेट करके ग्रो करता है तो उससे शूट का फॉर्मेशन होता है तो आप देख सकते हैं कि रेडिकल जो बिलो पे प्रेजेंट है बेस पे प्रेजेंट है तो ये जब ग्रो करेगा तो ये अंडर द सॉयल जाएगा अंडर द ग्राउंड ग्रो करेगा तो इससे रूट का फॉर्मेशन हो सकता है और फ्लूम्यून है ये एट द टिप प्रेजेंट है तो जब ये ग्रो करेगा तो इससे शूट का फॉर्मेशन होगा जो कि अपर पार्ट होता है प्लांट का उसका फॉर्मेशन होगा और यही दोनों प्लांट पार्ट जो है प्लांट को फॉर्म करते हैं कॉटिलेटर सिर्फ और सिर्फ उसको नरिशमेंट देते हैं जब तक वो सीड स्टेज हुआ था उसके बाद ये ड्राई होके फॉल हो जाते हैं जब प्लांट की अपनी लीव्स फॉर्म हो जाती है वो अपने लिए फूड बनाने लगती है तब कॉटिलेडेंस ड्राई होके उससे डिटैच हो जाता है और अलग हो जाता है सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द सीड विच इज द एम्ब्रियो दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू